ரோமரில் வாசிங்க ஒவ்வொருவனும் சகோதரனுக்கு முன்பாக இடரலையும் தடுக்கலையும் போடாதிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்போ ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு டைம் ரோமர் பதினான்கு பதிமூன்று ஒருவனும் தன் சகோதரனுக்கு முன்பாக தடுக்கல் இடரல் போடல் ஆகாது என்றே தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஒரு தீர்மானம் ஒரு பிரதிஷ்டங்கிறதுல நம்ம பல விதங்களில் பிரதிஷ்டை பண்றோம் நம்ம வந்து பல விதங்களில பிரதிஷ்டை பண்றோம் முடியல பிரதிஷ்டை பண்றோம் உடையில பிரதிஷ்டை பண்றோம் உணவுல பிரதிஷ்டை பண்றோம் பல காரியங்கள்ல நமக்கு எப்படி எப்படி ஆவியானவர் எவதல் கொடுக்கிறாரோ தூக்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்றோம் பணத்தை பிரதிஷ்டை பண்றோம் சில காரியங்களை அனுபவிக்க மாட்டோம்னு சொல்றோம் சில காரியங்களை விட்டு விடுறோம்னு சொல்றோம் ஆனா இதுல ஒரு தீர்மானம் இருக்கு நான் யாருக்கும் இடலாம் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் இது இப்போ டக்குன்னு வசனமா ஒரு தூண்டுதல் வந்ததுனால உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் இதை ஜப பாயிண்டா சொல்றேன் சகோதரனுக்கு முன்பாக தடுக்கலையும் இடரலையும் போட மாட்டேன் என்று நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் தடுக்கல் இடரல் இந்த ரெண்டுமே அனந்தம்பி தான் தடுக்கலும் இடல அனந்த ஆனா இந்த தடுக்கல் இடலுங்கிறது பெரிய பாவம் அதாவது இயேசு ரெண்டு காரியத்தை ஐயோன்னு சொன்னாரு ஏசு சொன்ன ரெண்டு காரியம் ஐயோன்னு அதுல ஒண்ணு என்னது என்னது இடல் உண்டாக்குறவனுக்கு ஐயோ ரெண்டாவது என்னை காட்டி கொடுக்கிறவனுக்கு சொன்னாரா இல்லையா சொன்னாரா என்னை காட்டி கொடுக்கிறவனுக்கு ஐயோ இடல் எவன் மூலமா உண்டாகிறதோ அவனுக்கு ஐயோ அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து இது கிடையாது அதாவது எக்ஸம்ஷன் கிடையாது மன்னிப்பு கிடையாது இது வந்து ஃபைல் க்ளோஸ் அது அதை போட்டுட்டு பிரதர் மன்னிச்சிருங்க பிரதர் அக்கா மன்னிச்சிருங்க பாஸ்டர் மன்னிச்சிருங்க சகோதரியும் மன்னிச்சிருங்க புருஷனே பிள்ளையே மனைவியா இதுக்கு என்ன கிடையாது மன்னிப்பே கிடையாது எவனுக்கு எவன் மூலமா இடத்துல உண்டாகிறதோ அவனுக்கு ஐயோ அவனை என்ன செய்யுங்க ஏந்திரக்கல்ல கட்டி நடு சமுத்திரத்துல அமுர்த்துக்கிறது ரொம்ப லேசான காரியம் கிடையாது அது என்ன எந்திரக்கல்லு ஏன் அந்த கல்ல கட்ட சொன்னாரு அதுல நடுவில் ஓட்டம் இருக்கு ஏந்திர கல்லு என்னது இந்த திரிக இறக்குற மாதிரி செக்கு கல் அதுல நடுவில் என்ன இருக்கும் ஓட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உன்னைய கட்டிட்டு அந்த கல்லு கூட உருவிக்கு வந்துடக்கூடாது சிலர அடிச்சு கிணத்துல குளத்துல கட்டி போ இறக்கிடுவாங்க ஏன்னா வெளியே தெரியக்கூடாது ஏன்னா பாடி வந்து தண்ணியில் நெஞ்சிடும் மிதந்துடும் ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு அது மேலே வந்துடும் அப்படி வெளியே வந்தால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சொல்லிட்டு கல்லை போட்டு கட்டி நெஞ்சிடுவான் உள்ள விட்டுருவான் ஆனால் இட விடமான கடலை கட்டினா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதையும் இழுத்துக்கிட்டு இது எங்கே வந்துடும் மேலே வந்துடும் அதுக்காக ஏசு சொன்னார் இடத்துல உண்டாக்குறவனுக்கு எப்படிப்பட்ட கல்லை கட்ட சொன்னார் ஏந்திர கல் உருவவே உருவக்கூடாது அவன் அங்கேயே தான் இருக்கணும் நடுச்ச மத்திரத்தில் ஆழத்தில் சரி நம்ம இல்லை எத்தனை பேர் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் மற்றவங்களுக்கு தடுக்கலா இருந்திருப்போம் இடலா இருந்திருப்போம் எனக்கு அவன் அவனால தான் நான் கெட்டு போயிட்டேன் அவளால தான் கெட்டு போயிட்டேன் அவன் இப்படி பண்ணிட்டான் அவன் இப்படி பண்ணிட்டா அவன் மட்டும் அன்னைக்கு இல்லைன்னா அவன் மட்டும் இல்லைன்னா நான் எங்கேயோ போயிட்டு இருப்பேன் என் பிசினஸ கெடுத்துட்டான் அதை கெடுத்துட்டான் என் ஜபத்தை கெடுத்துட்டான் ஊழியத்தை கெடுத்துட்டான் முன்னேற்றத்தை கெடுத்துட்டான் அங்கே வளர்ச்சியை கெடுத்துட்டான் நான் அப்படி போயிருப்பேன் இப்படி போயிருப்பேன் இதெல்லாம் நம்ம சொல்ற காரியங்கள் சரி அதெல்லாம் அப்படி விட்டுருங்க நாம யாருக்கெல்லாம் இடலா இருந்திருப்போம் நம் நிமித்தம் எத்தனை பேர் இடதி போயிருப்பாங்க ஏசி சொல்றாரு என் நிமித்தம் இடல அடையாது இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என் நிமித்தம் யாரு இணைஞ்சிடாதீங்க இடலல் அடைஞ்சிடாதீங்கன்னு சொன்னார் யாருக்காக இப்படி சொன்ன வார்த்தையை சொன்னாரு 
யோவான் ஸ்டானகன் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டாரு டவுட் வந்துருச்சு அவர் நினைச்சாரு நம்மளை சிறைச்சாலையில வந்து பாப்பாரு விடுதலை ஆக்கிடுவாரு ஏசு ஏதாவது ஒரு அற்புதம் செய்வார் நினைச்சாரு இவர் கண்டுக்காம போன உடனே இவர் ரெண்டு சீசரை கூப்பிட்டான் போய் கேளுங்க நான் கரெக்டா தான் ஞானசாரம் கொடுத்தேன் ஞானசாரம் கொடுக்கும்போது ஆவியானவர் இறங்கினாரு இவர் தான் உலகத்தின் பாவங்களை சோர்ந்து இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டின்னு சொன்னேன் குருடன பார்வையிட செஞ்சிட்டாரு செவுடனுக்கு எல்லாமே செஞ்சிட்டாரு பட் எனக்காக ஒண்ணுமே செய்யலையேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சீசன் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி விட்டான் ஜெயில இருந்து ஏசு அனுப்பி விட்டான் ஜெயில இருந்து ரெண்டு பேரும் வர்றாங்க வருகிறவர் நீர் தானா இல்ல வேற ஒருவர் வர காத்திருக்கணுமான்னு யோவான் சனன் கேட்காரு அப்பதான் அவர் சொன்னாரு ஆக தடுமாறிட்டான் விசுவாசத்துல நிச்சரா அசைறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் என் நிமித்தம் இடராளியா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமா நீங்கள் காண்கிறதையும் கேட்கிறதையும் போய் அவனுக்கு என்ன செய்யுங்க சொல்லுங்கள் குருடர்கள் பார்வையிடுகிறார்கள் செவிடர்கள் கேட்கிறார்கள் மறித்தோர் எழும்பலால் போய் சொல்லு அவனை விசுவாசத்துல தடுமாற விடாதங்கிறார் இப்ப நமக்கும் கூட காலம் தாழ்த்தும் போது சில காரியங்கள் நடக்கும் போது நமக்குள்ள விசுவாசத்துல என்ன வருது இடத்துல வருது அந்த சப்ஜெக்ட் நான் இப்ப போல ஆனா நாம் மற்றவர்களுக்கு இடலா இருந்திருக்கிறோமா சொல்லுங்க ஒருவேளை நாம் சரியா தான் இருந்திருப்போம் ஆனா நம்முடைய ட்ரெஸ் மற்றவங்களுக்கு இடலா இருந்திருக்கும் நம்முடைய பேச்சு மற்றவங்களுக்கு இடலா இருந்திருக்கும் புரியுதா சமீபத்தில் டெல்லியில ஒரு பெண்ணை வந்து கெடுத்துட்டாங்க பஸ்ல போய் எடுத்து அந்த பிள்ளை செத்துலாம் போயிடுச்சு பெரிய ரகலை ஆச்சு இந்தியா முழுசும் ஒரு அசைவு ஆச்சு இப்படி பல காரியங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு குற்றச்சாட்டு முழு உலகமும் தப்பு செய்யுது ஒரே ஒரு பார்ட்டி மட்டும் வேற ஒரு குரூப் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த பொண்ணு போட்டிருந்த ட்ரெஸ் என்னது இல்ல சரியில்லை அதுதான் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் காரணம் ஒன்னு அவளும் இன்னொருத்தனும் பஸ்ல நடந்து கொண்ட விதங்கள் சரியில்லை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பேப்பர்ல இந்த ரெண்டு குற்றச்சாட்டு பிரதான குற்றச்சாட்டு அவ கூட வந்த பையனும் அவளும் நடந்து கொண்ட விதங்கள் தப்பு அவ போட்டிருந்த ட்ரெஸ் வந்து தெய்வீகமானது அல்ல கலாச்சாரத்துக்கு உகந்தது அல்ல இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள கொலைக்கு காரணம் ஆனா மற்றவங்களாம் சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணை தொட்டது தப்பு அடிச்சது தப்பு கெடுத்தது தப்பு கொண்டுட்டானுங்க அது அதுதான் ஒரு வியூ கரெக்ட் அது தப்பு அப்படி செய்யக்கூடாது ஒரு பிள்ளை ஆனா அந்த பிள்ளை நடந்து கொண்ட விதங்கள் இதே போல நாம நானு நீங்க இப்போ ஒரு கத்தடைய சமூகத்தில் பதினோரு மணிக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணணும் நமக்கு பல பிரதிஷ்டைகள் இருக்கு நான் காலையில் சாப்பிட மாட்டேன் ஐன் பண்ண மாட்டேன் முடியை எப்படி வெட்டுவேன் பச்சை கலர் போட மாட்டேன் வெள்ளையே தான் போடுவேன் நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் முழங்கால் நிற்பேன் கைகளை உயர்த்துவேன் பைபிள் படிப்பேன் முழங்கால் நின்று தான் பைபிள் படிப்பேன் நான் ஒரு ஆளுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லாம சாப்பிட மாட்டேன் இந்துக்கள் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் விக்கிரகத்தை வணங்க மாட்டேன் எந்த சாவுக்கும் இப்படிலாம் நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்முடைய பக்தி எப்படி எப்படி நமக்கு தூண்டுதல் கொடுக்குதோ அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சிடும் அது பிரதிஷ்டை பண்றோம் அது தனிப்பட்ட விதத்துல கரெக்ட் அது நான் குறை சொல்லல பரியாசம் அல்ல ஏன்னா நானும் எனக்குன்னு நானும் ஒரு சில பெர்சனலா நினைஞ்சிருக்கேன் என் என் பிரதிஷ்டைகளையும் பரியாசம் பண்றவங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னுடைய பிரதிஷ்டையவே கொஸ்டின் பண்றவங்க இருக்காங்க ஆனா நான் ஏன் பண்ணேன்னு யாருக்கும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்ல அதை போய் ரோட்ல பிரசங்கம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க சூழ்நிலையில அவங்க எங்க நெஞ்சிருப்பாங்க ஒன்னு ஒண்ணு பண்ணிருப்பாங்க கோபத்துல பண்ணது இருக்கு கோபத்துல பண்ண பிரதிஷ்ட கூட எனக்கு இருக்கு அது இல்ல நான் விட்டுட்டேன் எத்தனையோ வருஷம் அதை ஃபாலோ பண்ணேன் கோபத்துல வைராக்கியத்துல பிடிவாதத்துல பண்ண பிரதிஷ்ட இருக்கு அது பிரதிஷ்ட கிடையாது ஒருத்த வந்து சண்டை போட்டுட்டு பட்டி கிடக்கிறானா அதுக்கு பேரு உபவாசம் கிடையாது அதுக்கு பேர் என்னது பட்டினி பச டிவியுடைய மொழிபெயர்ப்பின்படி அது தற்கொலை நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா சன் ஒருத்தர் வந்து உபவாசம் எடுத்தானா அதுக்கு தேவ சமூகத்தில் காத்து கடந்து போராடி சில காரியங்களுக்காக உபவாசம் இருக்கிறானா அது தேவனுடைய பார்வையில உபவாசம் அதே இது புருஷனோ மனைவியோ ஊழியக்காரங்களோ யாருக்குள்ளேயே சண்டைய போட்டுக்கிட்டு சாப்பிடாம கிடந்துட்டு சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம்னா அது என்னது பட்டினி நான் திரும்ப சொல்றேன் டிவியுடைய மொழிபெயர்ப்பின்படி தன்னைத்தானே வருத்தி கொண்டு கோபத்துல வைராக்கியத்துல சாப்பிடாம கிடந்தா அது தற்கொலைக்கு சமானம் கவர்மெண்ட்ல வந்து உண்ணாவிரதத்தை ஏத்துக்க மாட்டான் உடனே அவ்வளவு பேரும் செஞ்சிருவான் கைது பண்ணிடுவான் எதுக்கு நானும் கூட இப்படி எல்லாம் சில கோபத்துல ஒரு நாள் எனக்கு எனக்கு வந்து நைட்ல குடிக்க கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டு தூங்கும் போது குடிக்க கொடுப்பாங்க 
ஒரு நாள் எனக்கு கொடுத்ததை நான் கவனிக்காம தூங்கிப்பிட்டேன் அது என்னுடைய அறியாமை வேணும்னு நான் குடிக்காம இல்லை எனக்கு தானே கொடுத்துருக்காங்க நான் தானே குடிக்கணும் குடிக்கல அது வந்து கெட்டு போச்சு கெட்டு போச்சுன்னா நைட்டு பத்து மணிக்கு வச்சது பதினோரு மணிக்கு வச்சது காலையில் என்ன செய்யாது நான் காலையில் எடுத்து பார்த்தேன் ஐயோ ஐயோ நான் எடுக்கல காலையில் எனக்கு காஃபி வரும்போது அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சிஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு அட நேரத்து நைட்டு கொடுத்தது குடிக்காம வச்சுட்டு அப்படின்ட்டு சத்தம் போட்டு போயிட்டாங்க நானும் சார் இது என்ன அது நம்ம கவனிக்காம குடிக்காம விட்டுட்டுமே கெட்டு போயிடுச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன பண்றதுன்ட்டு எடுத்து வெளியே கூட்டிட்டேன் அவங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இந்த காபி கப் எடுக்க வந்தவங்க எங்க இது அதுக்குள்ள என்னாச்சு காணாம போயிருச்சு என்ன பண்ணீங்க அதை நான் வெளியே கூட்டிட்டேன் என்ன அவ்வளவுதான் எனக்கு ஒரு பிரசங்கமே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நைட்டு கொடுத்தேன் குடிக்கல அது இதுன்னு ரைட் ஓகே சிஸ்டர் என்னோட இந்த நைட்டு காஃபி கொடுக்கறத நெஞ்சிடுறீங்க நிப்பாட்டிடுறீங்க ஓகேயா ரைட் இனி நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க மேல இவங்க என்ன இப்படி பண்ண நான் அப்படி பண்ண கடைசியில் அன்னையோட நிப்பாட்டேன் அன்னைக்கு நைட்டு காஃபி வந்துச்சு ரிட்டன் அடுத்த நாள் அதுக்கு பிறகு மாச கணக்கில் ரிட்டன் அதுக்கு பிறகு அவங்க பார்த்தாங்க விட்டாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்க அம்மா எதுக்கோ சென்னைக்கு வந்தாங்க அவங்க என்னைய பார்க்க வந்தாங்க அவங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டாங்க உங்க பையனுக்கு பயங்கர கோவம் வருது இப்படி பண்ணிவிட்டாங்க திரும்பி நான் காபி பக்கமே போல ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்ப தான் சமீபத்துல தான் என்னைக்கோ உள்ள இதுல என்னதே இத குடிக்கிறதே விட்டுட்டேன் சொல்லி விட்டேன் இப்ப மாத்திட்டேன் இப்படி நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா கோவம் வந்த உடனே யாராவது வாங்கி கொடுத்த துணியை போடவே மாட்டீங்க அப்படியே வச்சுக்குவீங்க போக தூக்கி போட்டாலும் பாவம் உடுத்தினாலும் அதை விட பெரிய பாவம் அதனால வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு நீங்க நம்ம எல்லாருமே ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும்னு ஆவியானவர் சொல்றாரு உங்களுடைய பேச்சோ பிரசங்கமோ உங்களுடைய சிரிப்போ உங்களுடைய உடையோ உங்களுடைய நடையோ உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களோ உங்களுடைய கோபங்களோ குரோதங்களோ உங்களுடைய பகையோ வைராக்கியமோ வெறு வெறுப்போ இவைகள் யாருக்கும் இடத்துல உண்டாக்க கூடாது தடுக்கல் குருடனுக்கு முன்னால ஒரு தடுக்கல போட்டா எப்படி இருக்கும் அவ விழுந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுவான் அதை பார்த்துட்டு இந்த சாடிஸ்ட் எல்லாம் நிச்சயவாங்க சிரிப்பாங்க அதெல்லாம் பெரிய கொடூரமானது நாம யாருக்கு இடத்துல இருக்கக்கூடாது அதனாலதான் இயேசு கிறிஸ்து விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லாதவராய் மாறினார் நம்மளை மற்றவங்க லைக் பண்ற மாதிரி விருப் ரூபமே நமக்கு என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது உங்களில் இவைகள் எல்லாம் பிடித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி பிடிச்சிருக்குன்னா நீ இடத்துல உண்டாக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் நான் சொல்றது கரெக்டா கரெக்ட் சொல்லுவாங்க அல்லையா சொல்லுங்க என்னடா இது உபாசத்திலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு ஆபரேஷனு இப்ப ஏதோ மருந்து தான் கொடுப்பாங்க மாத்திரை கொடுப்பாங்க இது ஆபரேஷனே ஸ்டார்ட் பண்றானே அப்படிங்கிறீங்களா அப்படி இல்ல நாம வந்து நாம இடத்துல இருக்க போறது இல்ல ஆனா நம்முடைய செயல்கள்ல ஏதாவது மற்றவனுக்கு இடத்துல உண்டாயிருந்தா நமக்கு என்னது ஐயோன்னு யோசிச்சு சொல்ற அப்படி பார்த்தா நான் எத்தனையோ பேருக்கு இடத்துல இருந்திருக்கிறேன் அதனால இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் நல்ல ஒரு தீர்மானம் எடுத்து ஜபம் பண்ணுங்க இந்த உபாச ஜபத்தோடு நம்ம யாருக்கு இனிமே இடலாவே இந்த பிரதரால இந்த அக்காவால இந்த சிஸ்டரால இந்த சகோதரியால என் புருஷனால என் மனைவியால அவளால தான் நான் கெட்டு போயிட்டேன் அவதான் என்னுடைய வாவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தட அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பரலவும் போக முடியாது நம்ம எங்க போக வேண்டிய ஆளுங்க நடு சமுத்திரத்துக்கு போக வேண்டிய ஆளு நடு சமுத்திரத்துக்கு போக வேண்டிய இன்னொரு ஆள் யாரு காட்டத்தி மரத்தை பார்த்து நடிச்ச மொத்தத்தில் அது காட்டத்தி மரம் கணிதராத மரம் அதாவது அந்த மரத்தில் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது புரியுதா ஏ சொன்னாரா கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் காட்டத்தி மரத்தை வேறோடு பிடிங்க நடு சமுத்திரத்தில் நடு என்று சொன்னால் அது என்ன செய்யும் நடும் அங்க போய் போவோம் அப்ப காட்டத்தி மரம் தான் நடு சமுத்திரத்தில் போவோம் காட்டத்தி மரம் சொன்னா அது ஒண்ணுமே இல்ல காட்டத்தி மரத்தை குறிச்சு நான் ஒரு நாள் புனிச்சா பிரசங்கம் பண்றேன் காட்டத்தி மரம் வந்து ஐம்பது அடி உயரம் வளருமா ஏசுவை பாக்கிறதுக்கு சகையை யூஸ் பண்ணது எதுதான் காட்டத்தி மரம் தான் வாழ்க்கை மாறாதவன் வாழ்க்கை மாற்றப்படாதவன் ஏறி உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் வாழ்க்கை மாற்றப்படாமலே இயேசுவை பார்க்கணும்னு ரொம்ப பேர் ஆசைப்படுறோம் பரதவும் போகணும் 
ஏசு சொன்னார் இறங்கி வாங்க ஐம்பது அடி வகை வளரும் அதாவது அபிஷேகம் பெந்தை கோசி அனுபவம் எல்லாம் உண்டு ஆனா நடுசம் உத்தரத்துக்கு போய் நிற்கும் கடைசியில் அதனால நம்ம ஜோம் பண்ணுமா உங்களுடைய பேச்சோ சிரிப்போ நடவடிக்கைகளோ நடையோ உடையோ பாவனையோ என்னுடைய நடையோ உடையோ பாவனையோ மற்றவர்களுக்கு இடலா இருந்தா நமக்கு ஐயோ இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் கத்தாவே என்னுடைய எந்த செயல்களோ எந்த கிரியல் மூலமா நான் யாருக்கு என்ன செய்ய மாட்டேன் இடலாய் இருக்க மாட்டேன் ஒரு பெண் வந்து காலேஜில் படிச்சா ரொம்ப காமான கேள் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை எல்லாரும் எல்லாராலும் நல்ல போற்றி புகழ்ந்த ஒரு புகழப்பட்ட ஒரு பெண் உண்மையை நடந்தது சொல்றேன் கடைசியில் அவர் தேர்ட் இயர் முடிச்சு போகும்போது கடைசி எக்ஸாம் முடிஞ்சு போகும்போது யாரை பார்த்தாலும் சிரிக்கிறது இல்லை யாரை பார்த்தாலும் அனாவசியமாக நினைச்சது இல்லை பேசுறது இல்லை ஸ்மைல் கூட பண்ண மாட்டான் நார்மலாக போயிட்டே இருப்பான் கடைசி நாள் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சு போகும்போது சரி இன்னைக்கு கடைசி நாள் தானே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு தான் அவ தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை நெஞ்சா தளர்த்துனா யாரோ ஒரு பையன் வந்தா ஹா என்ன ஹா என் தாய்வா சிரிச்சுட்டா இவ சிரிச்சுட்டு போயிட்டா இவ சிரிச்சுட்டு போன உடனே அவனுக்கு மென்டல் ஆயிடுச்சு அத ஒரு நாலு பேர் சொல்லி பத்தியாரம் இன்னைக்கு உன்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டா நீ தாண்டா கவனிக்காம இருந்தேன்னு அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தான் அவ்வளவுதான் பிசாசம் அவன் அவனுக்குள்ள ஏறிச்சு ஒரு ஒரு நிமிட சிரிப்பு அவனுக்கு இடலாம் உண்டாக்கி அவன் பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கி இந்த பிள்ளையனுடைய அடுத்த கட்ட படிப்பு எல்லாம் நின்று எல்லாம் குட்டிச்சவரா போச்சு எதுக்கு ஜோ மூணுமா திருமணம் எடுக்கிறீங்களா உங்களுக்கு அவையான இருந்து நான் சொல்ற பாயிண்ட்ல எதையாவது லேசா உள்ள குத்துறாரா இறங்குறாரா எலும்பு கணு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெட்டப்படுதா ஏதாவது ஒரு நான் அப்படி ரொம்ப இடலாம் இருந்திருக்கிறேன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் தவறுதான் நீங்க அப்படி இருந்தா இப்ப ஆவியானவர் சொல்றாரு இடர்களையும் தடுக்களையும் போடலாகாதென்றே நீங்களே என்ன செய்து கொள்ளுங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்களே ஒரு தீர்மானம் விடுங்க உங்க வேலை ஸ்தலத்துல சரி உங்களுடைய பிசினஸ்ல சரி உங்க பிள்ளைகள் மத்தியில ஊழியக்காரங்க மத்தியில கத்தாவே நான் இனிமே உன்னுடைய தூக்கம் கூட மத்தவனுக்கு இடலாயிரும் நான் சொல்றதை கவனிச்சுக்காங்க உங்களுடைய ஒரு ஆள் தூக்கம் இப்ப நீங்க டிரைவருக்கு முன்னால போய் உட்காந்து தூங்குங்க அவன் தூங்கிட்டு வண்டி எங்க விட்டுருவான் அதனால தான் சொல்லுவாங்க டிரைவருக்கு முன்னால நீ என்ன தூங்க கேள்வி விட்டுருக்கீங்களா தூங்காதான் சொல்லுவாங்க மலையில ஏறிக்கிட்டு இருக்கும் போது இதுக்கு போட்டிருப்பா எழுதி போட்டிருப்பான் டிரைவர்கள் கவனத்திற்கு சைட் சீனரி பாராதிருங்கள் அப்படின்னு இருப்பான் இவன் சைட் சீனரி பார்த்தா எங்க போயிடுவான் பள்ளத்துக்குள்ள போயிடுவான் நம்ம லேசா இடம் போதும் நீ தூங்குறது கூட மற்றவனுக்கு இடலாம் இருக்கும் நீ சிரிக்கிறது இடலாம் இருக்கும் நீ ஜவுமனாம இருக்கிறது இடலாம் இருக்கும் நீ முழங்க எல்லாரும் முழங்கால் போடுவோம் நீ சம்மணம் போட்டு பிள்ளையார் மாதிரி நடுல சந்தில உட்காந்துக்கிட்டீங்கன்னா மற்றவனுக்கு இடலாம் தான் இருக்கும் பவுல் சொல்றாரு ரோமர்ல நீ மாம்சம் பூசிக்கிறது ஒருவனுக்கு இடலா இருந்தால் என்ன செய்யாத சொல்லுங்க இனி அதை புசியாத நீ மாம்சம் பூசிக்கிறத பார்த்துட்டு ஒருத்தன் இடல அடைஞ்சிட்ட நீ விக்கிரவ கோயில நிக்கிறத பார்த்து ஒருத்தன் இடறிட்டானா நீ தான் குற்றவாளின்னு சொல்றாரு சொல்றாரா பைபிள் நல்லா உட்காந்து படிங்க அப்ப நம்ம தூங்குறதோ நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறதோ நம்ம எழுந்திருக்கிறதோ நம்முடைய நடையோ உடையோ நம்முடைய சாப்பாடோ குடித்தலோ எதுல என்ன நடந்தாலும் ஒரு உபவாச நாள் எல்லாரும் உபவாசம் நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் அது இடறல் மற்றவனுக்கு இடறல் எல்லாரும் ஜவம் பண்ணுவோம் நீ கட்டில எழுத்து போட்டு மறுத்துக்கிறது அர்த்தமே இல்லையா நீ ஒரு இடறல் உன்னை எந்த கல்ல குட்டி இறக்க வேண்டிய ஆள் நீ நீ விசுவாச வீட்டிலே இருக்கக்கூடாது விசுவாசி வீட்லயே நினைச்சுக்கூடாது இருக்க கூடாது நானும் சரி யாரானாலும் சரி ஜவம் பண்ணுமா எல்லாரும் நமக்குள்ள இருக்கிற இடல் எல்லாம் கத்தரை மன்னித்து தடுக்கலை மன்னித்து இனிமேல் நாமோ நம்முடைய சந்ததியோ நம்முடைய சபையில உள்ளவங்களோ யாருக்கும் இடலாகாதபடி கத்தர் பாதுகாக்க முடியாது ஜோ மனுவாம் அலுலூயா ஜோ மனுங்க ஜோ மனுங்க கத்தாவே இனிமேல் என் வாழ்நாளில ஒரு நாள் கூட யாருக்கு நான் இடலா இருக்க மாட்டேன் சுவாமி அலலுயா
நாம யார பத்தியும் தவறான வார்த்தைகளை உபயோகிக்க கூடாது மற்றவங்க மனச கெடுக்கிற மாதிரி தவறான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடாது பொய்யான கருத்துக்களை நினைச்சு கூடாது சொல்லக்கூடாது பைபிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷீபான்னு ஒருத்தர் இருக்கான் ஷீபா நம்ம ஷீபான் இன்னைக்கு பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைப்போம் ஷீலான்னா பொண்ணுங்களுக்கு பேர் வைப்போம் இந்த ஷீலா ஷீபா எல்லாம் யாரு தான் பைபிள் படி ஆம்பளையில் தான் ஷீபா யாரு ஷேபா பெண் வச்சுக்கலாம் ஷீபா ஷீபா யாரு தாவிதே புரியல அது சீமை நான் சொல்றது ஷீபா ஷீபா யாரு சும்மா சொல்லுங்க தப்பா இருந்தா பார்க்கலாம் மேவி பசத்தினுடைய வேலைக்கார வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் அவன் வந்து தாவித அப்சலமுக்கு பயந்து ஓடி போய் திரும்பி வரும் பொழுது இந்த ஷீபா வந்து மேபி பசத்தை பத்தி தப்பா சொல்லிடுவான் தவறான கருத்துக்களை போய் சொல்லி விட்டுவான் அவன் ஷீபா இந்த ஷீபாவுடைய ஆவி நம நமக்குள்ள இருக்கா இல்லையா ரெண்டு சாம்பில் பத்தொன்பது இருபத்தஞ்சுல கேளுங்க இருபத்தி ஏழு என்ன இது வாசி நானே வாசிக்க எனக்கு தெரியாதாங்க ரெண்டு சாம்பில் பத்தொன்பது இருபத்தி ஏழு இந்த ஷீபா முதலாவது வந்து இவனை பார்ப்பான் தாவித பார்ப்பான் எங்க அப்படின்னு அவன் இவனை கேட்பான் மேபி பசத்தை எங்கப்பான் அதுவனா அவன் வந்து என்ன சொன்னான் தெரியுமா அப்படின்ட்டு ஒரு கதையை சொல்லிட்டு போயிடுவான் ரெண்டு சாம்வேல் பதினாறு ஒன்னு ரெண்டு மூணு வாசி ஆட்சியே போயிருதுன்னு சொல்றான் யாருக்கு தாவிதுக்கு ஆட்சி போயிட்டு மேபி பசத்து சொல்றானா இன்னைக்கு எனக்கு என்ன வந்துட போதே எனக்கு ஆட்சி வந்துருதுன்னு சொல்றான் அப்படின்னு சொன்னான்னு இவன் சொல்றான் மேபி பசத்துக்கு ஆட்சி வந்த பிறகு மேபி பசத்துல சொத்து எப்படி யாரு கிடைக்கும் புரியுதா நான் சொல்ற பாயிண்ட் சீபா வந்து ஒரு கதையை கிளப்புறான் இவன் கேட்கறான் உன்னுடைய ஆண்டனுடைய குமாரன் எங்கே யோனத்தானுடைய பையன் எங்கப்பா அப்படின்னு கேட்கறான் அப்ப அவன் சொல்றான் ஐயோ அவனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா அவன் எருசலேமில் இருக்கிறான் இன்னைக்கு கத்தரை நினைச்சு போறாரு ராஜ்யம் என் வசமா திரும்ப போறதுன்னு சொல்றாங்களா அதுக்கு சாவி சொல்றான் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப சொத்தெல்லாம் உனக்கு தான் எப்படி சொத்து கிடைக்கும் அவன் ராஜா வைட்டானா சீபாவை துரத்தில விடுவான் இப்ப பாருங்க இது இப்படி ஒரு கதையை போட்டு அவன் குழப்பி விட்டுட்டான் ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொன்பதுல எப்படி இருக்கும் இவன் சொல்லிட்டான் நான் எருசலேம்ல இருக்கிறேன் இன்னைக்கு எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போது நான் ராஜாவாயிடுறேன் சொல்லிட்டான்னு சொல்லி இவனை பத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டான் ஆனா உண்மையான ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஐயோ நமக்கு ஆதரவா இருந்த ராஜா போயிட்டானே போச்சு இவன் எப்ப திரும்ப வருவானோன்னு சொல்லிட்டு சமானத்தோட சீக்கிரம் வரணுமே அப்படின்ட்டு அவன் எப்படி கிடக்குறான் கால்களை சுத்தம் பண்ணல தாடிய சவரம் பண்ணல வஸ்திரங்களை வெளுக்கல அப்படியே செத்து போனது மாதிரி கிடக்கலாம் இப்ப ராஜா வந்து 
அவன் எரிசிலே வந்து ராஜாவுக்கு எதிர்கொண்டு வருகிற போது ராஜா அவனை பார்த்து மேபி போசேத்தே நீ என்னோடு கூட வராமல் போனது என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனை என் வேலைக்காரன் என்னை மோசம் போக்கினான் உமது அடியானாகிய நான் முடவனான் அப்படினால் ஒரு கழுதியின் மேல் சேனை வைத்து அதன் மேல் ஏறி ராஜாவோடு கூட போகிறேன் என்று அடியன் சொன்னேன் அவன் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனத்தில் உமது அடியான் மேல் வீண் பழி சொன்னான் எப்படி அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு குழப்பி விட்டது யாரு சீபா இங்க யாராவது சீபா இருக்காங்களா அது ஒரு ஆவி அதாவது மற்றவங்க நல்ல உங்களுடைய மனதை என்ன செய்யறது கெடுக்கிறது தவறான கருத்துக்களை சொல்லி கலைய விதைக்கிற ஆவி அவன் கேக்குறான் எங்க ஒன்னு ஆண்டவனுடைய குமாரன் ஐயோ அவன் ராஜாவா ஒன்னு கனவுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் நீங்க அவனை போய் என்னவோ பெரிய ஆள் விசாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க நலமானபடி செய்யும் நான் சாவுக்கு ஏதுவானவன் உம்முடைய பந்தியில சாப்பிடறதுக்கு என்னைய வைத்தீங்க நான் இப்ப போய் எந்த காரியத்தையும் நியாயம் பேசுறதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதியும் இல்லைன்னு சொன்னான் உடனே ராஜா சொன்னான் உன் காரியத்தை அதிகமாய் பேசுவானேன் நீ அவனும் ஷேர் பண்ணிட்டு ஒதுங்கி போயிட்டே இருன்னு சொல்லிட்டான் அவன் முப்பதாம் வசனத்துல பாருங்க மேபி பேச சொல்றான் என் ஆண்டவன் சமானத்தோடு வந்த பிறகு எனக்கு என்னதுக்கு ஷேரு எல்லாத்தையும் யாரும் எடுத்துட்டு போயிட்டோம் அநியாயமா பழி சொன்ன ஷீபாவே தூக்கிட்டு போட்டுன்னு சொல்லிட்டான் எப்படி இருக்கும் அதாவது தவறான கருத்துக்களை நம்ம எப்பவுமே சில புருஷன்மார் வந்து சில தவறான கருத்துக்களை பிள்ளைகளுக்கு இல்லாட்ட மனைவிட்ட சொல்லிடுவாங்க இவன் இப்படி அவன் இப்படி அவன் இப்படி இதா இப்படி சில மனைவி மாதிரி தன்னுடைய புருஷன்கிட்ட அவங்க உங்க அக்கா சரியில்லை உங்க அம்மா சரியில்லை உங்க அண்ணன் சரியில்லை என்னத்தையா தூக்கி வந்து நினைச்சிருவாங்க போட்டுருவாங்க நம்ம அப்படி மற்றவங்களை பத்தி தவறான கருத்துக்களையவே என்ன செய்யக்கூடாது அது கலை அதை விதைக்கவே கூடாது நீங்க அப்படி யாராவது பத்தி தவறான கருத்துக்களை சொல்லிருக்கீங்களா வீண் பழியே சொல்லாதீங்க சூனேமியால் வீட்டுக்கு எலிசா அடிக்கடி வந்துட்டு போறாரு சூனேமியால் அதை குறிச்சு தன்னுடைய புருஷன் சொல்லும் போது எவ்வளவு அருமையா பக்குவமா சொன்னா தெரியுமா ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் காண்கிறேன் அவருக்கு நம்ம ஒரு வீடு கட்டலாம் அவர் நம்ம இடத்துல வரும்போது அந்த வீட்டில் போய் தனியா தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றா ஒரு ஊழியக்காரனை பத்தி ஒரு விசுவாசி தான் புருஷன் எப்படி சொல்றா இந்த பிரதர் அடிக்கடி வர்றாரு இவர் இவர் மாறி பாக்குறாரு சோத்திரம் வேணா இனிமே நீங்க இருக்கும்போது மட்டும் வந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் ஆனா அவ சொல்ற அடிக்கடி வந்து போகிற இந்த மனுஷனை நான் எப்படி இப்ப காண்கிறேன் அவன் புருஷன் ரட்சிக்கப்படாதால் சுனமியருடைய புருஷன் வந்து பக்குவம் இல்லாத ஒரு ஆள் ஆனா அவன்ட்ட இவ அழகா பேசுறா என்ன சொல்றா அவன் நம்ம இடத்துல வந்து போகிற மனுஷன் பரிசுத்துவான் அவனுக்காக நம்ம செய்யலாம் அது ஒண்ணு தப்பு இல்ல அவன் உடனே வீடு கட்டி கொடுத்தான் நீங்க வந்து யார பத்தியும் நீங்க தவறான கருத்துக்களை பரப்பாதீங்க போட்டு வைக்காது உண்மையா இருந்தா சொல்லுங்க ரைட் அது ஒரு அது ஒரு விஷயம் அது ஒரு பகுதியில கரெக்ட் பொய்யை கலைந்து மெய்யை பேச கடவுள் ஆனா இல்லாத ஒரு காரியத்தை நீங்க அப்படியே கண்ணு மூக்கு வாயு வச்சு ஜீவ சுவாசத்தை புஷ்ன்னு ஊதி பொம்மையா கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடக்கூடாது நம்ம ஆளுகளுக்கு சிருஷ்டிக்கிற சக்தி உள்ளது ஒரு ஆள் அது அப்படியாமேம்மா ஒரு ஆள் இப்படியாமேம்மா அப்ப ரெண்டு கண்ணு வந்துருச்சு அடுத்து இது இப்படி இல்ல அது அப்படி அடுத்து ரெண்டு கை வந்துருச்சு அதுக்கு இப்படியே கொஞ்ச நேரத்துல அதுக்கு அப்படியே வந்து அது ஒரு பொம்மை மாதிரி நிற்கும் ஒரு ஆள் வந்து ஊதிடுவான் எத வதந்தியை பரப்பி விட்டுருவான் அது பாட்டுக்கு அந்த வதந்தி உலாவும் ஜீவ சுவாசம் உள்ள வந்துடும் அது அப்படி இது இப்படி நான் அங்க பார்த்தேன் இங்க பார்த்தேன் அது எப்படி இப்படி என்ன சொல்லி கிளப்பி விட்டுருவாங்க இந்த சீபா வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி உள்ள 
அவன் பாருங்க கரெக்ட் டயத்துல வந்து குறுக்க வந்து அப்படி இருநூறு திராட்சை கொலை அது திராட்சை ரசம் அது இதுன்னு கொண்டு அவன் கேட்கறான் என்னதுக்குப்பா இது வாலிபர்களுக்கு இது உங்களுக்கு இது விடாய்த்து போனவங்களுக்கு அப்படி இப்படிங்கண்ணா எங்க அவனை எங்கண்ணா ஐயோ அவனை போய் கேக்குறீங்க நீங்க அவன் இன்னைக்கு ராஜா வாயிற வேண்டிய தலைகள் நின்றுட்டு இருக்கிறான் எவ்வளவு ஒரு ஒரு அபாண்டமான சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு இது சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு காரியத்தை உருவாக்கி சொல்லிட்டான் எப்படி இருக்கும் பாரு எனக்கு ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு பிள்ளையை பத்தி தப்பாவே சொல்லுவாரு அண்ணா உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க வளர்த்த பிள்ளைதான் ஐயோ அது காலேஜில் ஒரு பையனோட பயங்கரமான பிரச்சனை அப்படின்னு காலேஜில் பயங்கரமான பிரச்சனையா நான் உடனே அந்த வீட்டுக்கு போன நம்பர் போன் நம்பர் கேட்டு உருண்டு பிறந்து அடிச்சு அந்த பொண்ணை விசாரிச்சா அது நான் காலேஜ் நிப்பாட்டி எவ்வளவு நல்லா ஆச்சு காலேஜ் நீ போறது இல்லையே எப்படி காலேஜ் முடிச்சிருச்சு இவன் இப்ப தான் பிரச்சனை நேரத்துக்கு பிரச்சனை நேரத்துல அந்த பையன் பின்னாலேயே வந்துட்டானா ஓடி வந்துட்டாலும் அப்படி இப்படின்ட்டான் அவங்க கேட்டா காலேஜ் போய் எத்தனையோ மாசம் ஆச்சு அது என்னடா அப்ப யாரோ ஒருத்தன் புதுசா கதை நெஞ்சிட்டே இருக்கான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கான் ஐயோ அது அந்த பையனோட ரொம்ப காண்டாக்ட் அப்படின்னு கடைசியில பார்த்தா அது இப்ப ஊழியத்துல இருக்கு எல்லாமே சொன்னது அவ்வளவு என்னது வித்தியாசமான கதைகள் புது புது கதைகள் எப்படி ஊழியக்காரங்களும் இருக்காங்கன்னு சொல்றேன் விசுவாசிகளும் இருக்காங்கன்னு சொல்றேன் நம்ம ஒரு சிலருக்கு இந்த கதைகள் கட்டுறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க அந்த ஆவி இருக்கா சீபாவின் ஆவி இருக்கா சீபா இருக்கானா சீபா இருக்காளா சீபா ஆனா அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டான் தாவிதுக்கு இவன் மேபி பஸ் ஏத்த வந்த கோலத்தை பார்த்தோன்னே நெஞ்சிட்டான் ஏன்னா அழுக்கு ட்ரெஸ் போட்டு தாடியை சவரம் பண்ணாம கால்களை சுத்தம் பண்ணாம அப்படியே பைத்தியக்கார மாதிரி வந்தோன்னு என்ன என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டான் ஐயோ நீங்க சமானத்தோடு வரணும்னு நான் என்ன செய்யறேன் நான் பிரதிஷ்ட பண்ணி தலைய முகத்தை கூட சகவரம் பண்ணாம உட்காந்துட்டு இருக்கேன் உடனே அப்ப அவன் இப்படி சொன்னான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்போ பொய் யார் பொய் வேலைக்காரம் சரியான பொய் சொல்லிட்டான் கேஆசி இதே மாதிரி தான் போய் சொன்னான் யார்ட்ட போய் நாகமண்ட இப்பொழுதுதான் ரெண்டு வாலிபர்கள் வந்தார்கள் சொல்லு வாசிங்க எத்தனை வாலிபர்கள் வந்தாங்க இப்பதான் வந்தாங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் தாங்க இனி இப்படி இந்த பிரெயில் புஸ்தகத்துல வாசிச்ச மாதிரி தடவும் இந்த குருடர்கள் புக் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல தடவுற மாதிரி இப்படி பாக்குறது எதுக்கு டக்குன்னு அப்படி திருப்பண உடனே வந்துட வேண்டாமா ரெண்டு ராஜாக்கள் அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு வாசி வெள்ளி <laughs> இல்ல <laughs> 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 ரெண்டு மாற்று வஸ்திரமும் இல்ல அது அவன் யூஸ் பண்ணவும் இல்ல கொண்டு போனான் வாங்கிட்டு போனது என்னத்தை குஷ்டோத்தை வாங்கிட்டு போனான் அபாண்டமான பலிகள் சொன்னா அது நமக்கு தான் சுத்தி சுத்தி நம்ம தள்ள வந்து கப்னு வந்து உட்காந்து வீண் கதைகளை சொல்லாதீங்க வீண் பலிகள் எல்லாம் போடாதீங்க அது ஒரு ஸ்பிரிட் சீபாவனுடைய ஆவி ஜோ ஒண்ணுமா அப்படி ஏதாவது நான் சொல்லியிருந்தாலும் தப்பு நீங்க சொல்லியிருந்தாலும் தப்பு அப்படி மற்றவங்க மேல இப்படி சொல்லி எத்தனையோ பேர் போயிட்டாங்க சபையை விட்டு எத்தனையோ விசுவாசிகள் இப்படி வீண் பழிகளினால நெஞ்சிருக்காங்க வேணாங்க வேணாம் வேணாம் விட்டுருங்க நான் போயிடுறோம் ஊழியக்காரங்க எத்தனையோ பேர் நம்ம ஊழியத்துல அநேகர் விழுந்து போறாங்க விழுந்து போறாங்க விழுந்து போறாங்கன்னா எல்லாரும் பாவத்துல விழுந்து போனவங்க அல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவர் போயிட்டாரு அவர் பெரிய பாவி அந்த பொண்ணு அந்த பிரதர் இந்த சிஸ்டர் அப்படி கிடையாது இப்படி இந்த பழிகளை சுமக்க முடியாத வேதனையில போனதே ஒரு பெரிய 
கூட்டம் கிடக்கு காசு எடுத்துட்டான் உடனே அவன் அப்படி தடுமாறிடுவான் சாப்பாட்டுக்கே காசு இல்லையா நான் எங்க காசு வச்சிருந்தேன் என் மேல இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டா அப்படிமா வீண் பலி ஜோ மண்ணுமா எல்லாரும் இந்த ஸ்ரீபாவின் ஆவி எனக்குள்ளையும் உங்களுக்குள்ளையும் சபைக்குள்ளையும் எங்க இருந்தாலும் கத்துறத துரத்தணும் துரத்தணும் சபையினுடைய ஜனங்களை ஊழியர்களை கலக்குகிற இந்த ஆவி வீண்பள்ளியினுடைய ஆவியை கத்தர் எடுத்து போட முடியாது தவறான கருத்துக்களை பதிய வைக்கிற அந்த வல்லமை அப்புறப்படுத்த முடியாது ஜோ பண்ணுவோம் அடுத்து ஒருவருடைய மன வியாகுலங்களை அறிக்க அறிந்து நாம் அவங்களோடு துக்கம் பண்ணுமே தவிர அதை கண்டு சந்தோஷப்படக்கூடாது ஒரு சிலர் எல்லாம் மற்றவங்க கஷ்டப்படும் போது கண்டுக்கிறதே இல்லை அதாண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டால் கூட பண்ண மாட்டாங்க இவங்கெல்லாம் இந்த லேவியர்கள் இவங்கெல்லாம் ஆசாரியர்கள் இல்லாட்டா இவங்கெல்லாம் யோசிப்பின் சகோதரர்கள் யோசிப்பு அந்த குழியில் கிடக்கும்போது அழுகுறான் கெஞ்சுறான் என்னை விட்டுருங்க என்னை விட்டுருங்க என்னை விட்டுருங்க ஆசிங்க ஆதியாம நாற்பத்தி ஒன்னா நம்முடைய சகோதரர்களோ யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க மன வியாகுலத்தை கண்டுட்டு நம்ம அப்படியே அசால்ட்டா போனோம்னா நமக்கு என்ன நடக்கும் தெரியுமா நமக்கு ஆபத்து நெரு அப்படிதான் இருக்கு ஆகையால் இந்த ஆபத்து நமக்கு நேரிட்டது முடிஞ்சிச்சா மற்றவங்க படுற வேதனையை பார்த்து நம்ம அசால்ட்டா போகவே கூடாது அவன் நம்மை கெஞ்சி வேண்டிக் கொண்ட போது அவனை மன வியாகுலத்தை நாம் கண்டும் அவனுக்கு என்ன செஞ்சிட்டான் செவிகொடாமல் இருப்பான் யோசிப்பினுடைய சகோதரர்களுடைய ஸ்பிரிட் அப்படி இருந்துச்சு மற்றவங்க படுற வேதனையை பத்தி எல்லாம் அழுகிட்டு இருக்காங்களா அழுத்து அழட்டும் நல்லா அழட்டும் அப்படி நம்ம சொல்லும் போது அவனுடைய மனைவி ஆகுலம் உனக்கு என்ன செய்யல தெரியல உன் இருதயம் கடினப்பட்டு போச்சு அதனால நமக்கு வந்து இயேசுனுடைய இருதயம் சொன்னா மற்றவங்களுடைய மனைவி ஆகுலத்தை கண்டு உடனே என்ன செய்யறது இயேசுனுடைய இது என்னன்னா மன உருக்கம் இயேசு அந்த ஜனங்களை பார்த்து என்ன செஞ்சாரா மனது உருகினார் அப்படியே அவங்களை பார்த்துட்டு அந்த தாயி அந்த நாயினூர் விதவை அழுகிறத அப்படியே பார்த்துட்டு அவ படுற வேதனை அவளுக்கு ஒரே பிள்ளை புருஷன் இல்ல அவனும் செத்துட்டான் அந்த பிள்ளையும் எப்படி இருக்கும் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக துக்கித்து புலம்புறத பார்த்த உடனே இயேசு அந்த இடத்துல அப்படியே நின்றுட்டார் மன துருகி தான் எதை தொட்டாரு பாடைய தொட்டார் காசிங்க லோக்கா லோக்கா ஏழாம் அதிகாரம் அவள் மேல் மனதுருகினார் அல்லாதே பையனை பார்த்து மனதுருகல அவன் செத்து கிடக்கிறாங்க அது வேஸ்ட் ஆனா இவளை பார்த்து மனதுருகி அழாதேன்னு சொல்லிட்டு தான் யார கிளியர் பண்ணி விட்டார் இவனை எழுப்பி விட்டார் அதனால இயேசுனுடைய ஆவி வந்து மனதுருக்கத்தின் ஆவி ஆனா நம்மள அநேகருக்கு மற்றவங்களுடைய வேதனையை கண்டு என்ன செய்யல மனதுருக்கம் வர்றது இல்ல அதனாலதான் ஜபங்கள் கேட்கப்படுகிறதும் இல்ல நீங்க மனதுருகி ஜபிச்சு பாருங்க அதுக்கு ஆமேன் என்று கத்தரத்துல பதில் வரும் மற்றவங்களுடைய மன வியாகுலம் என்ன கஷ்டப்படுறான் அப்படிங்கறத ஃபீல் பண்ணணும் டிஜிஎஸ் தினகரன கேட்டாங்களாம் நீங்க என்ன படக்கு படக்குன்னு அழுதுடுறீங்க யார சொச்சாலும் உடனே அப்படின்னு அப்ப அவர் சொன்னாரா என்னைய கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால இந்தந்த வியாதிகள்ல கத்திர நெசிஞ்சாரு கொண்டு போனார் அந்த மைல்ட் அட்டாக் எப்படி ஹை ஹெவியா வந்தா எப்படி அட்டாக்கு இது எல்லாமே நான் நெஞ்சேன் அனுபவிச்சவன் தமிழ் சொல்லுவான் வைத்தவளியும் தலைவலியும் வந்தாதான் தெரியும் நான் அனுபவிச்சேன் என் ஒரே பிள்ளைய ஆக்சிடென்ட்ல நட ரோட்ல சாக கொடுத்தேன் அப்ப அந்த பிள்ளையனுடைய இழப்பு எனக்கு என்ன செய்யுது இன்னும் இதே போல பிள்ளையோ புருஷனையோ மனைவியோ இழந்தவங்க எப்படி வதனப்படுவாங்க எனக்கு நிச்சயம் தெரியும் அதனாலதான் நான் அழுகிறேன் நம்ம அழுவுமா செத்த வீட்டுல போயிட்டு கூட சோத்ரா சோத்ரா அழகாக நம்ம பாட்டுக்கு சிரிச்சுட்டு ஜெவம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் செத்துட்டாங்களா அப்படியா எத்தனை மணிக்கு அடக்கம் என்னாருடைய பையன் இப்படியா அப்படியா எப்ப அடக்கமா நமக்கு அதை பத்தி என்ன இல்ல பைபிள் சொல்லுது அழுகிறவனுடைய சேர்ந்து என்ன செய்யுங்க அழுங்கள் துக்கப்படுவனை சேர்ந்து துக்கப்படு உனக்கு அந்த இருதயம் இருக்கணும் இல்லையா மன வியாகுலத்தை கண்டும் நாம் செவிகொடாமல் போனோம் அப்படின்னால் நமக்கு இந்த ஆபத்து நேரிட்டது இன்னைக்கு அநேக விசுவாசிகளுக்கு ஊழியக்காரங்களுக்கு ஆபத்து நேரிட்டதுக்கு காரணமே மற்றவங்களுடைய மன வியாகுலத்தை இவங்க என்ன செய்யல சட்ட பண்றது இல்லை 
மதிக்கிறது இல்லை கண்டுகொள்ளாமல் போறதுனாலதான் இதெல்லாம் நடக்கும் திருப்பி பிரச்சனை வந்த உடனே சோத்திரம் 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 ஏன் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கு புரியுதா புரியுதா உங்களுக்கு பதினேழு வயசுல இவங்க அவனை குழியில போடுறாங்க இப்ப எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சுதான் எது நடக்குது இந்த சம்பவம் நடக்குது இத்தனை வருஷமும் இவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ எதுதான் யாவதுக்கு வருது இந்த குற்றம் தான் வருது நம்ம அன்னைக்கு அப்படி பண்ணிட்டோம் நம்ம அன்னைக்கு அப்படி பண்ணிட்டோம் அத பாருங்க அந்த குற்றத்தை அறிக்கை செஞ்சு விடாததுனால அது என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு பின்னாலேயே வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த வியாகுலத்தை கண்டுட்டு விட்டுட்டமே விட்டுட்டமே ஐயோ 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 ஜபம் பண்ணுவோம் நமக்கு இந்த நாட்கள்ல மற்றவங்களுடைய மன வியாகுலத்தை கண்டு நம்ம ஆசாரியன் லேவியனை போல ஒதுங்கி போக கூடாது மனது இருக்குன அந்த சமாரியனை போல இறங்கி என்ன செய்யணும் கிரிய செய்யணும் நமக்கு செவி கொடுக்கணும் அவங்களுக்காக ஜெபிக்கவாது செய்யலாம் அவங்க அங்க போய் உட்காந்துக்கிட்டு அறிக்கை செஞ்சுட்டு இருக்கான் எங்க உட்காந்து இவங்க ஒருத்தன் சொல்றான் ஏ பாத்தியா அன்னைக்கு அவனுக்கு பண்ணாதன்னு சொன்னடா எத்தனை வருஷம் எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு பத்து இருபது வருஷம் கழிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை வருஷம் சரியா கணக்கு இருக்கு பைபிள்ல எத்தனை வருஷம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க விவசாயத்துக்கு விவாகம் ஆகும் போது எத்தனை வயசு அப்ப பதிமூணு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் வச்சுக்கோங்களேன் குறைஞ்சது பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஒரு சின்ன சிக்கல் வந்த உடனே எது வந்து நிக்குது குளிக்குள்ள கிடந்து கத்தினானே அந்த சத்தம் எதிரொலிக்குது வருது பாருங்க டக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு அப்படி பண்ணக்கூடாது அநேக விசுவாசிகளுக்கு சில ஆபத்துகள் வந்ததுக்கு காரணம் மற்றவங்க மன வியாபுலத்தை நீங்க கண்டு செவி கொடுக்காம நிஞ்சீங்க போனீங்க அநேக ஊழியக்காரங்க இன்னைக்கு சிக்கல்ல சிக்கிட்டு கிடக்கிறது காரணம் இதுதான் எத்தனையோ விசுவாசிகளுடைய மன வியாகுலத்தை கண்டு தோத்திர தோத்திரம் ஜபிக்கிறான் ஜபிக்கிறான் அவன் செஞ்ச கிரிகான்னு வைப்பான் அந்த ஆள் அப்படி பண்ணா இப்படி பண்ணா இப்படி சொல்லிட்டு நம்ம எதை தட்டி விட்டு போயிடுறோம் அது கண்டுக்காம போயிடுறோம் ஆனா நமக்கு ஒரு ஆபத்து இதனாலதான் வருது வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஊழியக்காரன் அடிபடுறதுக்கு காரணமே விசுவாசிகளுடைய மன வியாகுலத்தை கண்டு அவங்களுக்காக நிச்சயல செவி கொடுக்கல இன்னைக்கு கூப்பிட்டா நாளைக்கு நாளைக்கு கூப்பிட்டா ஏழு நாள் கழிச்சு இல்ல நான் வரவே இல்ல கண்டுக்கிறது இல்ல நம்ம வந்து மன வியாகுலத்தை கண்டு திறப்பில் நீக்கணும் கத்திருந்த நாட்கள் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை தரணும் இல்லைன்னு சொன்னா எங்கிட்ட ஆபத்துல சிக்கிட்டு சம்பந்தம் இல்லாத ஆபத்து வரும் இவங்க பேசுறது யாரு கட்டிட்டு இருக்கா யோசிப்பு கட்டிட்டு இருந்தான் ஓஹோ பரவாயில்லையே இவங்க எங்க வந்து அறிக்கிடுற மாதிரி தான் அவனுக்கு பாதி கோபம் பாதி பாசம் அவனுக்கு பாதி பாசம் வருது பாதி சரி விட்டு இவனுங்களை ஒரு வழி பண்ணலான்னு இப்படி இந்த டபுள் தான் நிக்கிறான் உடனே எல்லார் பாக்கெட்லயும் அந்த பணத்தை போட்டு விடு அங்க ரோட்ல போனவனே அங்கிருந்து பிடிச்சு அவ்வளவு வரையும் கழுத்தை பிடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து இழுத்துட்டு வந்தான் பாத்திரத்தை போட்டு விடு பாத்திரத்தை போட்டு அங்க நட ரோட்ல இருந்து அவ்வளவு வரையும் எங்க இழுத்துட்டு வா எழுத்துட்டு வா வந்து எல்லாம் முழங்கால் போட்டு நிக்கிறாங்க மோங்க புற விழுந்து ஐயோ சரி போ திருப்பி வா அவனுங்களை போட்டு ஒரு வழி பண்ணா திருப்பி சரி போன்னு விட்டான் மன வியாகுலத்தை உங்களுக்கு காண முடியுதா சில புருஷமா இருக்கு மனைவியனுடைய கஷ்டம் புரியவே புரியாது சில புருஷ மனைவிகளுக்கு புருஷனுடைய பாடுகள் ஒண்ணுமே தெரியாது பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் படுற கஷ்டங்கள் தெரியாது எப்படி பலரும் அதனாலதான் பல குடும்பங்கள்ல பல விசுவாசிகள்ல ஊழியக்காரங்கள்ல பல ஆபத்துகளை சிக்கிக்கிட்டு சம்பந்தம் இல்லாத ஆபத்து வந்திருக்கும் நான் என்ன பண்ண என்ன பண்ண என்ன பண்ண என்ன பண்ண நான் ஒரு தப்பு பண்ணலே யாருக்கு தீங்கு பண்ணலையே நான் அதை பண்ணலையே இதை பண்ணலையே ஆனா இன்னொருத்தன் அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது நீ என்ன செய்யல அவனுடைய வேதனையை கண்டு நீ என்ன செய்யல மனதுருகல அவனுடைய கூப்பிடுதல் சத்தத்துக்கு நீ என்ன செய்யல செவி கொடுக்கல அவனுக்காக நீ திறப்பில் நிக்காதனால உனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஊழியத்துல குடும்பத்துல உண்டாகுது அதனால இனிமேல் நம்முடைய மற்றவருடைய மனவியாகுலத்தை கண்டு அவர்களுக்காக பதிவிக்கும்